Olá, vamos continuar. Antes de começar, ative as notificações para ser avisado sobre as novidades do canal. Agora vamos continuar. Capítulo 6 – Da opção de nacionalidade e da naturalização Seção 1 – Da opção de nacionalidade Artigo 63 o filho de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular poderá, a qualquer tempo, promover ação de opção de nacionalidade. Parágrafo único. O órgão de registro deve informar periodicamente à autoridade competente os dados relativos à opção de nacionalidade, conforme regulamento. Seção 2. Das condições da naturalização. Artigo 64. A naturalização pode ser Inciso 1. Ordinária Inciso 2. Extraordinária Inciso 3. Especial Inciso 4. Provisória Artigo 65. Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições. Inciso 1. Ter capacidade civil, segundo a lei brasileira. Inciso 2. Ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 anos. Inciso 3. Comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando. Inciso 4. Não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei. Artigo 66. O prazo de residência fixado no inciso 2 do caput do artigo 65 será reduzido para, no mínimo, um ano se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições. Inciso 2. Ter filho brasileiro. Inciso 3. Ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento de concessão da naturalização. Inciso 5. Haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil. Inciso 6. Recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Parágrafo único. O preenchimento das condições previstas nos incisos 5 e 6 do caput será avaliado na forma disposta em regulamento. Artigo 67. A naturalização extraordinária será concedida à pessoa de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Artigo 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações. Inciso 1. Seja cônjuge ou companheiro, há mais de cinco anos, de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado Brasileiro no exterior. Inciso 2. Seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil, por mais de 10 anos ininterruptos. Artigo 69. São requisitos para a concessão da naturalização especial. Inciso 1. Ter capacidade civil, segundo a lei brasileira. Inciso 2. Comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando. Inciso 3. Não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei. Artigo 70. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional, antes de completar 10 anos de idade, e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal. Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de dois anos após atingir a maioridade. Artigo 71. O pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista pelo órgão competente do Poder Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação. Parágrafo 1 No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá requerer a tradução ou a adaptação de seu nome à língua portuguesa. Parágrafo 2 Será mantido cadastro com o nome traduzido ou adaptado associado ao nome anterior. Artigo 72. No prazo de até um ano após a concessão da naturalização, deverá o naturalizado comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento. 
Seção 3 Dos efeitos da naturalização. Artigo 73. A naturalização produz efeitos após a publicação no Diário Oficial do Ato de Naturalização. Seção 4. Da perda da nacionalidade. Artigo 75. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 12 da Constituição Federal. Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração, antes da efetivação da perda da nacionalidade. Seção 5 Da reaquisição da nacionalidade. Artigo 76. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo. Capítulo 7 Do Emigrante Seção 1 Das Políticas Públicas para os Emigrantes Artigo 77 As Políticas Públicas para os Emigrantes observarão os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1 Proteção e prestação de assistência consular por meio das representações do Brasil no exterior. Inciso 2. Promoção de condições de vida digna por meio, entre outros, da facilitação do registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, previdência social e cultura. Inciso 3. Promoção de estudos e pesquisas sobre os emigrantes e as comunidades de brasileiros no exterior a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas. Inciso 4. Atuação diplomática, nos âmbitos bilateral, regional e multilateral, em defesa dos direitos do emigrante brasileiro, conforme o direito internacional. Inciso 5. Ação governamental integrada, com a participação de órgãos do governo com atuação nas áreas temáticas mencionadas nos incisos 1 2 3 e 4 visando a assistir as comunidades brasileiras no exterior. Inciso 6 Esforço permanente de desburocratização, atualização e modernização do sistema de atendimento, com o objetivo de aprimorar a assistência ao emigrante. Seção 2 Dos direitos do emigrante Artigo 78 Todo emigrante que decida retornar ao Brasil com ânimo de residência poderá introduzir no país com isenção de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal e profissional, sempre que, por sua quantidade, natureza ou variedade, não permitam presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais. Artigo 79 em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave ou iminente instabilidade institucional ou de calamidade de grande proporção na natureza, deverá ser prestada especial assistência ao emigrante pelas representações brasileiras no exterior. Artigo 80. O tripulante brasileiro contratado por embarcação ou armadora estrangeira, de cabotagem ou a longo curso, e com sede ou filial no Brasil, que explore economicamente o mar territorial, e a costa brasileira terá direito a seguro a cargo do contratante, válido para todo o período da contratação, conforme o disposto no Registro de Embarcações Brasileiras, REB, contra acidente de trabalho, invalidez total ou parcial e morte, sem prejuízo de benefícios de apólice mais favorável vigente no exterior. Parabéns! Você terminou o estudo do texto. Agora, deixe um comentário contando pra gente para qual concurso você está se preparando. Assim podemos saber qual conteúdo produzir para te ajudar nessa jornada. Por hoje é só. Obrigada e até breve!